Hola a todos, soy Kyle y hoy venimos con una pequeña guía que me han pedido en los comentarios de los vídeos Que va sobre las alas, sobre lo más donde según la clase y sobre los tintes que nos podemos aplicar Como podéis imaginar sobre las alas no voy a hablar mucho ya que dependiendo del servidor donde jugáis Se pueden conseguir de una forma u otra, os lo voy a decir muy resumido para que no haya lío sobre la maratones lo diré todo, todo lo que sobre algún mi criterio, según lo que me he informado, es mejor para poder clase. Ya cada cual le puede poner lo que le da gana. Y sobre los tintes va a pasar igual. Los tintes eh, se pueden comprar por un lado y se pueden comprar por otro. Y como estamos ya aquí, vamos a ir a los tintes. Que me quedo sentado y no puedo levantarme. Que me han echado pegamento aquí, que no puedo, que no puedo levantarme, fuera coña, no puedo, no puedo, no puedo levantarme. Me han echado pegamento en el asiento. Bueno, ya parece que me puedo levantar. Oh. Bueno, me explico. Eh, los tintes se pueden conseguir de dos maneras. Mm, bueno, de tres. Eh, una es comprándolo en el distrito comercial de vuestra capital. Que se puede saber cuál es vuestro distrito comercial. Pi, 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 pi. Al, en la N. Se hay de Pandemonium. Pandemonium. O se hay de Santum. ¿Veis los rositas? No lo mura, ¿eh? Los rositas. Eso es el distrito comercial. En Pandemonium está eh, entrando y en Santum está en medio y aquí. Los tintes se venden por este lado, que es aquí, creo que era. Veamos, 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 veamos. veamos. Aquí está, The Eva of Dice. Tenéis una cueva para pillar unos tintes o si les dais a Bui, podéis comprar alguno. Hay muchísimo más tinte aparte de esto, ¿vale? Hay mucho más. Se... ¿Cómo se aplica? Pues compramos, yo he comprado ya para que lo veáis. Como se pueden quitar ahora, pues no... yo lo compro para que lo veáis, ¿vale? Compramos tintes y se aplica igual que si fuera un maratón. Le elegimos y nos vamos pintando la cosita. Pintamos, sí. Pintamos, sí. Pintamos, sí. Pintamos. Uy. Sí. Uy, perdón, que puedo tomar Antonio. Y esto se ve que no me deja. Esto se ve que no me deja. Esto se me ha dejado porque no son los Magic. Claro, dependiendo del equipo que andamos, nos dejará pintar o no. Pero bueno, aplicarlo fácil. ¿Qué de otra forma se pueden conseguir? Bueno, las otras formas son una especie de pétalo que se consiguen o en el broker, mediante jugadores, o vosotros mismos yendo a buscar las flores que sueltan esos pétalos. Eh, hay muchísimo, es decir, me tiraría aquí bastante la vez diciendo cuáles son las flores Lo mejor que voy a hacer es mirar una página web de drop y mirar quién lo dropea Yo lo pondré información en la descripción del vídeo, ¿vale? En la página web donde podéis mirar todos los días y qué flor sabéis la suerte ¿Vale? Por eso es muy importante subirse lo de atrás, porque aparte de la cueca podemos hacer con lo de atrás Bueno, con lo de atrás, con lo de atrás esencia o el recolectar, como queréis llamarlo, aparte de eso, y poder ganar alguna quina y usarlo para alquimia o cocinar o lo que sea, podemos conseguir pétalos o pociones, porque aunque parezca mentira, también podemos conseguir objetos escondidos entre las flores o en, o en o los minerales o lo que estamos recolectando. Pues esto todo sobre los, sobre los tintes, eh, no tiene más historia, eh, o se compran aquí o se compran en el broque, que está muy caro por cierto, o lo podéis recolectar. Recordad, en la información del vídeo os voy a poner... Eh, las páginas web donde podéis mirar todo sobre los tintes con todos los tintes no, sobre todo donde podréis digamos que conseguirlo extrayendo que por cierto no caen en la primera eh que con por cierto que me se me ha quedado esto sin azul coño parece un, un pavo ranger aunque esto verde no me gana pero bueno yo, yo lo cambio bueno vamos a empezar por el guerrero o warrior que acaba siendo o gladiador o templario el templario, según lo que te lo que tenga equipado, usará una maratón u otra. Si tenemos al, al templario equipado en modo tanque, es si escudo y maza o escudo y espada, vamos a poner en el, en el escudo maratones de bloqueo. En la espada, maratones de ataque o crítico. Y ya lo que sería en el escudo, la va a poner, en el resto de la, de la armadura, la vamos a poner HP. Es decir, punto de vida. Y si queréis también, pues ya cada cual podéis probar o poner un poco más de bloqueo. O ponerle también un poco más de daño. O el tema que pueda más que bloquear. Ahora, si lo tenemos equipado con espadón a dos manos. 
porque también se le puede equipar con el padrón a dos manos para que pueda hacer más daño. Le vamos a poner al espadón ataque. Ataque o crítico. Y ya luego, punto de vida, en serie amato de HP o PV, dependiendo en qué servidor jugáis. Y ataque. La cosa que puede aguantar y a la vez quitar daño. Ya que un tanque no es, no es un, una, una clase que vaya a hacer daño. El Gladys. El Gladys puede ser, vamos, puede ser multifunción, como yo digo. Eh, si te vas equipado con, con lo que es con espadón o con pole, le vamos a equipar daño. En el, en el arma es daño, todo el daño que podamos. Daño y crítico. Y luego en la armadura ya hay para gusto. Hay gente que les, puede poner, les suele poner vida, otros que les, puede, les suele poner resistencia mágica, ya que el Gladys si lo comen los magos. A mí me llega un mago con chino Gladys y me come. Pero la resistencia mágica no sé si va muy bien, pero de todas maneras lo que le vamos a poner es vida, crítico y ataque. ¡A porrillo! Y parry también, si puede ser posible. Yo eh, solía equiparme también mucho parry para poder lo que es para ataque. Porque podemos, si hay luego en nivel alto nos dan un, un, una kill que hace un parry. Es decir, a parar un ataque, no a bloquearlo, eh. Que el parry es diferente al bloqueo. El bloqueo va con el escudo y el parry va con el arma. Hacer un, un, un desvío de ataque o un paro de ataque con parry. Si no, no, no activa una kill. Ya os digo, por probar. Va probando, hay colores, es ¿eh? como decir que. Que por gusto no hay colores, es ¿eh? como todo. Recordad, para el temple, vida y ataque. Y para el, el Gladi, ataque crítico, vida o resistencia mágica. Eh, o resistencia mágica, o parry. Ya lo que vosotros veáis. El Scout eh, acaba siendo o arquero o daguero. Es decir, o ranger o assassin. O asesino. A ranger lo vamos a equipar con crítico. Mucho crítico y puntería. Vale. Crítico y puntería. También si queréis eh, poner ataque. Pero vamos, el arco ya de por sí que ha sido crítico. Podéis lo que es reventar a cualquiera con mucho crítico. Crítico, puntería. Y ya si queréis poner lo que sea un poco de vida. Podéis que queréis poner resistencia mágica o evasión. Pero la evasión ya es otro tema. Ya que la evasión que no vaya en realidad va a ser el assassin. El assassin le vamos a poner mucha evasión, crítico y ataque. Ya que es un personaje que se basa en la evasión y en ir por la parda y lo que ataca. ¿Vale? No hay más que de todo. Ahora viene el mago, que acaba siendo Sorcerer o Spirit Master. El Sorcerer lo vamos a equipar con Magic Boo, que sería poder mágico, Magic Aquarici, que es un poquito complicado de pillar, y MP. Mucho MP, para que no se acabe, para que no se acabe el MP, y mucho Magic Boo, para que tenga mucha potencia mágica. Para que sus ataques sean muy mortíferos. El Spirit Master, el Spirit Master para mí es una incógnita, porque he preguntado y sinceramente pff, hay gente que le pone vida, hay gente que le pone MP, porque en realidad quien ataca es, es digamos, la mascota que invoca. Pero la gente le suele poner vida, también le suele poner Bajit Boo para que entre bastante lo que sería su, su, su Akir de... Como el Fer, por ejemplo, su Akir de no de daño, sino su Akir de, de... ¿Cómo se llama? De Buffer, es que depende cómo queréis llamarlo. Pero yo le pondría lo que sería eh, MP, Magic Boo, y ya, por gusto, lo que queráis. Vida o lo que queráis, ¿vale? El Pries. El Pries acaba siendo clérigo o chanter. El clérigo puede acabar siendo un clérigo de ataque, o un, es decir, un clérigo de batalla, o un clérigo de curación. Todo esto que digo, eh, cuando una clase puedo decir que puede acabar en su clase, suele ser por la configuración de la tima. Ya que en la tima tenemos mucha, mucha rama, por ejemplo, el gladiador puede, podemos guiarlo con la tima a duales, es decir, a dos espadas o a que vaya o a dos manos. Por eso el, el clérigo podemos guiarle a que, a que sea nada más que curación, curación, curación o que sea un clérigo de batalla, que son muy, muy buenos, porque hay que saber manejarlo. Eh, ¿Qué se suele usar? Majibu, si somos un clérigo de curación, Majibu. Eh, bloqueo, porque si va a curar lo que, te import, lo que te interesa ya va muchas veces Para poder aguantar ataque es Maza y escudo En el escudo mucho bloqueo En la maza ataque Y ya vida, Majibu, MP Y si queréis poner más bloqueo Ya lo que vosotros veáis Pero lo que en principal que lleváis siendo un clérigo De curación ya que vaya a llevar eh, Porra, eh, maza y escudo Es bloqueo, ataque Majibu para poder usar vuestra magia de curación y alguna que tengáis sin que hagan daño. Y MP. Para el clérigo de lo que es en plan curación y no, y no el, de, el de guerra. Pues prácticamente son casi lo mismo, la verdad. Yo lo iría, suelen ir con pole, con pole, perdón, con staff. 
Pero está, o sea, sería si va a ir en plan PvP, es decir, si va a ir a NBA. Si va a ir en grupo en instancia o va a ir a PvP, normal, normal que lleve, también, lleve más y escudo. Prácticamente sería lo mismo, sería Magic Boom, bloqueo, resistencia, eh, vida y HP, si queréis poner HP para que tenga más vida. Ya sería buscar configuraciones óptimas para vuestro sistema de estigma o para, vuestro, para vuestra forma de juego. El Chanter, el Chanter también se le puede guiar a curación o a batalla. Un Chanter en modo curación pierde mucho porque el Chanter tiene mucha skill de noqueo. Es decir, mucha skill que te tiran al suelo o te dejan noqueado. O estuneado, como se, se, se le suele decir. Mi opción más óptima es que el Chanter vaya a guerra, vaya a batalla. Lo más, lo más, bueno, lo más, lo más seguro. Lo mejor que le podemos poner a un Chanter es un Staff. Un Staff. Y ya poner lo que sería al staff Mucho ataque Mucho ataque crítico y parry Porque tiene mucha skill De que cuando cause parry, cuando bloquee un ataque Él devuelva el ataque ¿Vale? Y ya le podéis poner lo que sería Vida Magic Boo por si se cura algún es que también es que depende Pero lo que más sería sería ataque, parry y crítico Lo que es dopado, para que haga mucho daño Mucho crítico y encima pueda bloquear mucho ¿Vale? El técnico, que es mi raza ahora mismo, la que llevo, bueno, mi raza, mi, la que estoy jugando en el avión América. Eh, yo lo tengo puesto y según me estoy informando, lo mejor que se le puede poner a un técnico es Magic Boo, sería potencia mágica, Magic Aquarici y creo que también está crítico mágico. Que no lo he dicho antes con los magos, pero también eh, en la 4.0 creo, creo que han metido el crítico mágico. Ya de por sí yo lo tengo topado al mío de Magic Boo y se nota bastante, ¿eh? Si nota bastante, el Magibu. También si le queremos poner vida, pues mira, aunque ya tenemos bastante vida, somos como el, el técnico, bueno, el Gunner. Es una especie de mezcla de mago con, con Rangers y con, con arquero. Yo tengo puesto Magibu y le pienso meter crítico mágico y si pillo eh, lo que sería eh, puntería mágica, que creo que le he visto por ahí, no me hagáis mucho caso, pero creo que lo he visto, también se lo pondré, porque a mí lo que me interesa es que mi ataque entren y haga daño. ¿Vale? Como no tenemos su clase, pasamos al bardo. El bardo. Eh, el bardo tengo, bueno, tengo yo hecho uno en el avión Europa. Y este, pues como puede jugar poco y me he podido informar poco, más o menos diré. Es una especie de mezcla de curandero con mago. ¿Vale? Yo le pondría también mucho Magibu. Ya que tiene ataque muy potente. Aquí no lo veis que parece medio torlazo, como yo digo. Tiene ataque muy, muy potente. Y, te, y lo que serían eh, magias muy muy buenas Sería poner mucho Magic Boo Para que su magia negativa entre bastante Magia negativa, nos referimos a The Boo Dormir, Fear No me refiero al bardo, me refiero en general con toda la clase Dormir, Fear Que mal había eh, que, te, que te tuné no, Muchos tipos de magia de The Boo. Magic Boo MP Y también si hay Magic Acuaricio o, o, o Crítico Mágico También le pondría algo pero como digo, ya es jugar. Con el bardo no podía subir mucho y no podía aplicarlo. Con otros sí he podido probar los dos. Pero el bardo ahora mismo lo estoy en prueba. Pero para mí lo mejor que sería, sería poner en Magic Boo. Crítico mágico. Y también puntería mágica. Pero sobre todo Magic Boo. ¿Vale? Bueno, sobre el tema de la ala. Os diré. Eh, esto es un mundo. Un mundo dependiendo del servidor. Como sabréis, cuando empezamos. Nos dan esta ala. Bueno, cuando empezamos, cuando nos llegamos a nivel 10, nos dan las alas normales, las de paloma, si soy helio o la de cuervo, si soy amodia. Y luego, ya dependiendo del servidor y de lo que hagamos, podremos conseguir uno y otro. Pero, como principal, en las dos capitales hay un sitio donde venden las alas. En Pandamonium es, en la plaza principal, donde también tenemos este, mmm, vamos, es parecido, pero es igual, vamos, en la plaza principal. No voy a decir más, no quiero liar. Que habrá un Winfrey del Toner donde podemos comprarla. Pero claro, no son baratas. Como podéis ver, no son nada baratas. Mira esta, 34 millones. No son nada baratas, la ala. ¿Qué otra forma tenéis? Pues bueno, en el Un American, en Atelier Ala, eh, haciendo una quest. Podría ver la recompensa, si soy de Ion América, en los de Atreya en Ala, nos dan una ala para usarla en nivel 30. Eh, la quest la podremos tener, bueno, la quest, 
la recompensa nos la dan a nivel 15. Es decir, que tendremos que guardar la ala hasta el nivel 30. Luego la usamos, no hay ningún problema. Perdón, entre, no, entre 20 y 30, no me acuerdo muy bien, pero más o menos está por ahí. Vale, luego, eh, nivel 30 y algo, 34, tenéis la quest en, en mi guía. Creo que es la de... Bueno, la ala son al nivel 40, que nos dan la de quest del Abby, la de... La de Fringo Memory 3, que nos lo da la ala, se llaman las que, son las que yo tengo, por cierto. La Judito, la Judito Fuin Feather. Y la otra que no conseguimos es a nivel... Veamos, yo lo digo exactamente. Te vamos... Es la cual de nivel 50, eh, Project Drake Hammer. Pone a nivel 50, pero si queremos ir adelante podemos hacerlo. Vale, ahí nos dan una ala que para mi gusto está muy, muy chula. Tanto para Helio como a Modian. Luego ya más adelante, pues... La ala más chula... La, como normal, la más guapa también en diseño... Se compran por el Black Cloud Trader. ¿Vale? Cuentan dinero real... Ya cada cual se puede permitir se lo compre, si no, no. Algunas alas caen en diferentes boss. Eh, por ejemplo, en... En Tiamat... Caía una ala, que es tipo dragón... También en una instancia de nivel 52 de Ingrison, que para, un, para uno, que en también una ala. Así que ya a partir de, de 50 hay diferentes drops de ala. No, no están todas, la gran mayoría son está en las tiendas de Black Cloud y se compra por dinero real. ¿Que queréis ver todas las que hay? En YouTube creo que hay muchos vídeos, porque yo que no puedo grabar todas las que hay, porque no las tengo. Es que si ponéis Win Elliot o Win Amodian o Win Al Elliot. Es decir, eh, toda la ala de Aralio en inglés os saldrán. También creo que en la página web de Ion podéis ver todos los tipos de ala que hay. ¿Vale? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya servido de ayuda a la guía. Eh, lo siento si me he dejado algo. Como ya sabréis, he explicado muchas cosas en un poco de espacio de tiempo. Bueno, para no ser vídeo muy pesado. Y Ion te ha cargado de muchas, muchas, muchas cosas. Lo mejor que también que busquéis porque tengo de información. Yo lo he plasmado todo lo que he podido. O lo he explicado todo lo mejor que he podido. Y ya sabéis que si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia, tenéis los comentarios de los vídeos. De los vídeos, no de los vídeos, ¿eh? De los vídeos. Que se me va la lengua. Los vídeos. Y que yo, como siempre sabéis, os lo respondo en el menor tiempo posible. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.